Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є кілька важливих рішень. Разом з головкомом Олександром Сирським сьогодні визначила, що варто провести заміну командувача сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпат. Також новим заступником головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 2014 року на війні на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол – герой України. Пройшов всі командні посади в підрозділах ДШВ. Також захищає нашу державу. З 2014 року чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це. Сухопутні війська Збройних сил України – це основа армії. Багато залежить для України від того, наскільки ефективно Працюватиме структура сухопутних військ та усіх сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни, зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу, бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту. І ще одне. Міністерство оборони України продовжує розвивати наш застосунок «Армія Плюс» і вже в грудні до всіх сервісів «Армії Плюс» має приєднатися Національна гвардія України. Зокрема, це стосується переведень. Провів сьогодні засідання ставки, найбільше уваги енергетиці, захисту об'єктів, роботі з відновленням. Були відповідні доповіді, є завдання і щодо прикриття об'єктів, і щодо комунікації з партнерами заради постачання систем ППО. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Я подякував Олафу за лідерство за лідерство Німеччини в постачанні ППО, і це Петріоти, та системи Арісті. Ми обговорили наші наступні кроки в оборонній співпраці. Сьогодні ж говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Я вдячний Еммануелю за те, що сприйняв наш запит щодо додаткового постачання. І Франція, і Німеччина можуть ще більш суттєво допомогти нам зараз у захисті проти російських терористичних ударів. Звичайно, координуємо наші контакти із іншими партнерами. Говорив із прем'єр-міністром Норвегії Стере. Подякував. Подякував прем'єру особисто, його урядовій команді, команді Норвегії за збільшення підтримки України на наступний рік. Ми це дуже цінуємо. Вдячний парламенту Норвегії за консолідовану підтримку України. Обговорили спільні дії на найближчий час. Ми будемо збільшувати спільну роботу і для виробництва зброї в Україні, і для захисту енергетики. Окремо обговорили співпрацю з Норвегією в сфері ППО. Я дякую за готовність нам допомагати. Сьогодні ж зустрівся з дуже представницькою делегацією з Латинської Америки. Депутати парламентів, сенатори. Майже увесь регіон був представлений. Детально обговорили ситуацію та перспективи і тут, в нашому захисті, і у відносинах з Латинською Америкою, з іншими партнерами. Окреслив, що саме можемо зробити, як саме можемо поглибити співпрацю з Латинською Америкою. І я вдячний за всі слова підтримки, за всі емоції і за те, що Україну Чують. Разом маємо наближати справедливий мир і тиснути на Росію. Все для цього робимо. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!